Hey Stargazers! So, pernah tak korang tengok di bahagian utara langit? Dan perasan satu bentuk yang sangat familiar walaupun korang tak tahu daripada burush mana which looks like this. Okay, so this is what we call Big Dipper. Big Dipper is actually an asterism, not the whole constellation. Asterism is a part of constellation and this asterism belongs to That's right, Burush Ursa Major. So hari ni kita akan belajar tentang Burush Ursa Major. The actual constellations looks like this. Burush Ursa Major merupakan burush yang ketiga terbesar di langit dikalahkan oleh Burush Hydra dan Burush Virgo. Dikenali sebagai The Great Bear, Burush Ursa Major mengandungi tujuh bintang yang terang dan mudah dikenal pasti di langit utara yang dikenali sebagai The Big Dipper ataupun The Plow. Tujuh bintang yang terang dalam Burush Ursa Major membentuk badan beruang dan juga ekor beruang. Jom kita kenal pasti bintang-bintang yang dapat dilihat daripada The Asterism, The Plow ataupun The Big Dipper. Okey, daripada ekor kita ada Al-Qaid, Miza, Elias, Magras, Fat, Duhe dan Merak. Dua daripada bintang yang telah tersebut menjadi bintang penunjuk ataupun the pointer star yang menunjukkan ke arah bintang polaris iaitu bintang bahagian utara. Bintang Dubhe ataupun dikenali sebagai Alpha Ursa Majoris dengan magnitude 1.8 merupakan bintang Red Giant ataupun raksasa merah yang terletak 125 tahun cahaya daripada bumi. Bintang Dubhe bersama satu lagi bintang iaitu bintang Merak merupakan the pointer stars ataupun bintang penunjuk kepada bintang Polaris. Bintang Elias ataupun Epsilon Ursa Majoris merupakan bintang yang paling cerah di dalam burus Ursa Major mengalahkan Alpha Ursa Majoris ataupun bintang Dubhe. Miza dan Alcor merupakan bintang binary yang sangat popular dapat dilihat dengan mata kasar. Namun, bintang Miza dan Alcor ni tidak berhubung secara graviti. Ianya hanyalah perspektif yang kita dapat lihat daripada bumi. Namun melalui teleskop yang kecil, bintang Miza menunjukkan pasangannya yang berhubung secara graviti. Dan kedua-dua bintang ini merupakan the true binary. Terusnya kita akan mengenal pasti deep sky object yang dapat dilihat di kawasan burush Ursa Major. Dan take note, yang deep sky object ini hanyalah dapat dilihat melalui binocular ataupun teleskop sahaja. M81 ataupun dikenali sebagai The Boots Galaxy dengan magnitude 6.9 merupakan The Spiral Galaxy ataupun galaksi berbentuk pusaran yang terletak di bahagian atas bahu bentuk beruang dalam burus besar ini. M81 dapat dilihat melalui binocular di kawasan langit gelap sebagai a fuzzy patch ataupun cahaya yang kabur. M82 ataupun The Sega Galaxy merupakan galaksi yang dapat dilihat berdekatan dengan M81 ataupun The Boots Galaxy namun kecerahannya lebih malap dengan magnitude 8.4 namun masih lagi dapat dilihat melalui binocular. Galaksi M81 dan M82 merupakan galaksi-galaksi yang berada dalam konflik. Galaksi M82 telah berubah bentuk kesan daripada pengaruh graviti M81 yang sangat kuat. M97 ataupun dikenali sebagai The Owl Nebula merupakan planetary nebula yang berada sedikit ke kiri di bawah bintang merak. M97 hanyalah dapat dilihat melalui teleskop yang bersaiz sederhana. Teleskop kecil pun tak berapa nak nampak. Last sekali ialah M101 ataupun M101, The Pinwheel Galaxy yang dapat dilihat di bawah bintang Al-Qaid dan hanyalah menggunakan teleskop yang besar. Teleskop kecil, teleskop sederhana tak dapat menunjukkan bentuk pinwheel tu. Hanya teleskop yang besar sahaja. So in this series of Star Talk, you guys have learned about the constellation Ursa Major, the asterism Big Dipper or the Plow, the notable stars in the constellation, and the deep sky objects that you can see through binoculars and telescopes. I hope from this video, when you guys tengok di langit malam, you guys tengok dekat burush Ursa Major, 
you will notice a difference because you already have the knowledge about the stars and what you can see from the constellations. I'll see you guys next time. Thank you for joining into my Star Talk. Clear skies.